by Pakistani, exactly. not by Zionists, not by USA. Wow, that's powerful, brother. Thanks, so, Imran, the reason Imran Khan is removed because the issue of Palestine is one of the main issues. One of the main issues. And, uh, I'm particularly uh, not comfortable about Imran Khan's current situation. Um, Allah get him out of their trouble, especially the deep governments passed oh, by the Zionists to who try to oppress Imran Khan and his parties and their supporters and put him in jail for years because he tried to become a, bring a freedom to Pakistan. So, so, so. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. मैं हूं सभी काजमी आप सब लोगों को जो आज ईद मना रहे हैं उन्हें मेरी तरफ से ईद मुबारक पाकिस्तान में हो रही है लेकिन दुनिया में आपको पता है बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे ईद कल है तीस रोजे पूरे करने हैं और बदकिस्मती से पाकिस्तान में तो आपको पता है पिछले दो साल से जो है जवाल का चांद और माफ कीजिएगा शवाल का चांद जो वो नजर आ जाता है किसी न किसी तरह पिछले दो साल से जिस तरह और बहुत सारी चीजें हो रही हैं तो इस दफा ईद तो आप लोगों की शुरू हो चुकी है आ चुके ईद का दिन है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुझे भी मेरे फ़लस्तीन के जो दोस्त हैं ये उनकी तरफ से कॉल आई और आज उन्होंने बड़ी अनोखी फरमाइश की कि आप आएँ और यहाँ आके लोगों को बताएं ज़रा कि हम किस तरह इमरान ख़ान को मिस कर रहे हैं तो मैं उस पर बड़ा हैरान हूँ कि ईद का दिन आपको पता है आमतौर पर खुशी का दिन होता है सेलिब्रेशन का दिन होता है अब पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं कि वहाँ क्या खुशी मनाई जा सकती है ये पहली ईद इमरान खान की भी शायद ज़िंदगी की जेल में उनकी जोजा की भी ज़िंदगी जेल जो इस दफ़ा जो ईद है वो जेल में एक एक कमरे में वो दोनों पढ़े उन्हें नमाज तक नहीं पढ़ने दी जा रही इससे बड़ा और जुल्म क्या होगा सिक्योरिटी के बहाने नमाज तक नहीं पढ़ने दी जा रही इसी तरह रात को चाँद रात को आपको पता है तहरीक इसाफ़ के लोगों ने मतवालों ने बड़ा ठीक ठाक किस्म का जश्न किया और जगह जगह खान का नाम खान के मास्क खान के नारे लगते रहे तहरीक साहब के झंडे पर चम हर जगह लोगों ने हाथों पे मेहंदियाँ लगाई वो सारे आप देख चुके हैं सोशल मीडिया में तो कोई नई चीज़ मैं आपको नहीं बताने जा रहा लेकिन जो असल जो मेन चीज़ थी वो इन्होंने उसके बावजूद रोकने के लिए वो आमिर मुगल को गिरफ्तार करने की कोशिश की और जो बाकी तहरीक साहब पे जो जबर वस्तायत का सिलसिला वो जारी रहा अंदाज़ा करें कि ये चीज़ साबित करती है कि वो डेड लॉक जो मामला कल मैं आपसे कह रहा था उधर के उधर ही हैं वो नौ में ही सही कहते हैं एक कदम भी उससे आगे नहीं बढ़ सके और इसके अलावा लेकिन अब दो तीन उसमें बड़ी अहम चीज़ें हैं एक तो अभी जज मोहसिन अख्तर कैनी साहब का जो बड़ा अहम अभी लेटर सामने आया सॉरी उनके हवाले से जो अभी जज या फरीदी ने जो छः जजेस ने खत लिखा था उस बेंच में से बेंच टूट गया उसकी वजह यह कि जज साहब जो है वो या फरीदी साहब ने कहा कि आपके पास ऑलरेडी आर्टिकल दो मौजूद है जो पहले भी बात हो चुकी और या फरीदी साहब भूल गए हालाँकि कि बाबर सतार ने यह आर्टिकल लगाने की कोशिश की उसके तहत वो टी अजीज़ मेमन उसकी वो तबादला नहीं करवा सके इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट पिशावर हाई कोर्ट के जजेस ने बड़ी कोशिश की कि वो किसी तरीके से आयन में ये जो आर्टिकल के तहत अपनी ताकत का इस्तेमाल करें लेकिन वो नहीं करने देते आपको पता है इनके कैमरे हर जगह पर ख़राब हो जाते हैं जजेस को लिखने वाले लेटर्स में ख़राब हो जाते हैं हर जगह लेकिन इनके जो अपने घरों में बेडरूम में जो कैमरे लगाए जाते वो ख़राब नहीं होते तो ये इसी तरह का मामला है बारह जजा फ्रीदी साहब बैक ऑफ कर गए बेंच टूट गए अब नया ये काजी साहब की तरफ से अच्छा इनकी हमायत है जोर प्रेशर पे था कि काजी साहब की फेवर में फैसला दे दे उन्होंने दरमिया रास्ता इख्तियार किया है और ये ये बड़ी खबर है बहुत बड़ी खबर है बल्कि और इससे अभी अब ईद के तो आपको पता दो हिस्से बन चुके हैं मेरी तो एक तरफ थोड़ी सी सेलिब्रेशन भी है मेरी तो हर ईद कल होगी नमाज से पढ़ेंगे आज मेरा तो रोज़ा है लेकिन कल जो है वो इन ईद का वो किस तरह गुजारेंगे वो आपको बता दूँगा आज बार जो ईद है जिनकी उन्होंने मजलूमों ने बुलाया हुआ है कि यहाँ पर आके हमारी वकालत करें और वैसे भी आपको पता है ईद वाले दिन हम लोग जाते हैं फातह अखवानी करने कहीं ना कहीं हम जाते हैं आज मैंने वहाँ पे बात बड़ी ज़रूरी करनी है क्योंकि आज मुझे पता है कि वहाँ तकरीबन दुनिया का हर बंदा आया होता है हर नेशनैलिटी का बंदा आया होता है और ईद का दिन है और ये मौका होता है दुनिया को बताने का और मैं आज ज़रूर बताऊँगा इन्हें उन्हें बताऊँगा कि देखो फ़लस्तीन की हमायत में जो फ़लस्तीन के जो दुश्मन हैं उन्होंने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है खुदा की कसम मीशत की तबाही बर्बादी इस लेवल पर चली गई कि आप लोग सोच नहीं सकते और ये मैं इनशाला आज पूरी इस तकरीर में बयान करूंगा ज़रूर आप सुनिएगा मैं इनशाला उसमें जो मेरे दोस्तों ने मदू किया हुआ है वहाँ हर दोस्त तो मेरे नहीं इतने करीबी ये जो ग्रुप है फ़लस्तीन का ये बहुत बड़ा ग्रुप है तो इन लोगों ने आज करना है वो वहाँ पर प्रोटेस्ट करना है पार्लियामेंट के सामने तो मैं तो अभी नमाज पढ़ के उधर ही जा रहा हूँ तो उसके बाद इन शह से इसी वी लॉक के साथ अभी आप जो वहाँ से वापस आके जो फोटो चीज़ होंगे वो आपको उसमें ऐड करके दे देंगे इंशाल्लाह देखिए आप जरूर उसमें कि ईद फ़लस्तीन के लोगों ने खान की कमी कैसे महसूस की जो फ़ोन पे जो उसने मुझे बातें की मैंने उसे कहा मैं आ रहा हूँ मैं ज़रूर आऊँगा 
بہرحال وہ آپ چیک کیجیے گا اپنا خیال رکھیں اور وہ کلپ چیک کریں اور پھر جو وہاں لوگ آئے ہوں گے میں کوشش کروں گا ان سے بھی بات کروں کہ وہ کیا کر رہے ہیں میں بڑا حیران تھا ویسے کہ گورے بھی آ رہے ہیں مختلف نیشنلٹی کے لوگ بھی آ رہے ہیں تو وجہ کیا کیوں لوگ اتنی مدد کرتے ہیں فلسطین کی تو اس پہ وہ پروگرام ضرور چیک کیجیے گا کل ان عید کیسے گزاری وہ آپ وی لاگ دیکھ لیجیے گا اور باقی جو اپڈیٹس ڈیلی کی ہیں وہ کوشش کروں گا آپ کو دیتا رہوں اپنا خیال رکھیں جلد دیتے ہیں Um, our next speaker is a brother, he's a journalist and he is a Palestine advocate from Pakistan and his name is Sabi Kazmi, would like to say a few words to you, please make him welcome, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. I was meant to come here to say to everybody Eid Mubarak because today is Muslim Christmas dinner. But unfortunately, I have to say, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. It means those who came from Allah has to go back to Allah. Because when you look at the statistics these days, how many people has died recently in that region, it just breaks your heart. Regardless of your age, your race, your color, your skin, you just mourn. You just look at these dead bodies and tolls every single day of your life, and you just mourn. Brother before me was uh, talking about Biden administration and Albanese and all these prime ministers. I have a different point of view. You look at the Muslim world, there's 58 countries around the world. They're full of oil, they have weapons, they got money, they are loaded. But none of them even contributes a little part in the Palestine space at all. Where I come from, we are a poorest country. Pakistan, the fifth largest country in the world. But it's a poor country. It's a very, very poor country. But I tell you what, 240 million people, they stand with Palestine. Every single one of them is standing with Palestine today. Are we are suffering because standing with Palestine, we are paying the price for that. Our economy is gone, the GDP is gone, all the production, textile, everything is gone. The Prime Minister of Pakistan, the ex-Prime Minister Imran Khan is in prison from the last 245 days just because he was advocating Palestine in United Nations and he was the only Muslim leader around the world in 58 countries. Him, his wife, his party, everything dismantled badly because the regime changed supporter from Israel, America and UK. The one you just mentioned, the brother before me. They have changed the regime so badly that Pakistan has gone back to really bankrupt countries. Now insolvent, just standing with Palestine, that's the only cost they're paying for. The only issue which I'm going to tell you guys is that always talk about the people, those who are Different against friends. this issue. It's not about a land issue, it's not a religion, it's humanity. For the love of God, I beg to all these people, those listening to me, it could be a Biden administration, I don't care it's in Albanese. At the end of the day, for the love of God, please stop, cease fire, let people live, and let Palestine free. Thank you so much. What makes you, so what makes you come here today? Like you know, it's, it's for Palestine. I think it's Eid Day. It's mostly like a Muslim festival. Um, but what makes you come here today to sell to solid to a solidarity or uh, solidarity for sure? I saw that this was happening. I feel like I've learned a lot about um, what's going on and also what it means to be Muslim. And so you're well aware of this whole issue, like yes, yes, for sure. I've been going to protests, I've been coming to sit here sometimes. It's working day, like normally mm -hmm. for, for them of course it's Eid day, mm -hmm. but for you it's a working day, do you take your time off, you travel around, it's a lot of sacrifice. Mm. Uh, I have a bit of flexibility, so I was able to come join today. Right, good work, you guys are special, you know? <laughs> good job. Um, I was just wondering, like, you know, this protest is for, for Palestine, but I think you're not Palestinian. No. What makes you to come here? Um, I think simply because I live in a country that is under colonial occupation and it's a very similar situation with the Zionist occupation of Palestine as well. So I consider it, you know, the same reason I would fight for um, Aboriginal self-determination here is the same reason I fight for pro-Palestinian determination. So you are here just because you think they're suppressed and they're just from their own land. Is that the reason or people are dying, innocent people, is that the reason? Both. 
Palestinian issue is really big now. I'm from Pakistan. Do you have any message, anything you want to say, everybody. something about Pakistan, people of Pakistan, or anyone particularly in your mind? Uh, we always thank the people of Pakistan. They're the main spire of the Amma Muslim. They're the strength, they're the power, they're the number. They always did what all the Muslims' issues or are not specific Palestine. And we mention Allah get them out of their trouble, especially the deep governments passed by the Zionists who try to oppress Amran Khan and his parties and their supporters and put him in jail for years because he tried to become a, bring a freedom to Pakistan. So, so, so you think the Imran Khan was supporter of Palestine and this is the reason? Yes, he's support of Palestine, support of the freedom of Pakistan and that's why he been overthrown the government and done all these things to try to get him out of power because he was getting Pakistan to become one of the leaders of Muslim countries and the strength and led by Pakistani, not by Zionists, not by USA. Wow, that's powerful brother. Thanks, so Imran, the reason Imran Khan is removed because the issue of Palestine is one of the main issues. One of the main issues. And, uh, the issue and, uh, so that's what Palestinians believe. That is. 100%. Wow, thank you so thank much you, brother. brother. Imran Khan, everybody knows who Imran Khan is. <laughs> but do you know today is an Eid day and people are here protesting but at the same time he's in prison in Pakistan. Yes, yes, we are aware of that and um, it's a particularly sad situation because he's been a really big ambassador for many things, you know, namely in Australia for cricket, we, um, yep. we love his contribution there, but he's also um, demonstrated an orientation towards peace and um, bringing the nation together. There must be a fire going on somewhere. Yeah, so um, 